Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Doléana Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire comme d'habitude votre tirage en chien de pique, bien évidemment, et comme d'habitude avec Monsieur le jeu 32. Allons-y, c'est parti, mon kiki. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et eh ben moi, oui, tout va bien. En tous les cas, j'espère que vous, vous allez tous et toutes bien. C'est ce qu'il y a de plus important. Allez, on va regarder. Oh, j'ai le valet de pique qui vient de tomber. Regardez. Alors c'est pas là dans ce tirage-là, c'est pas euh, négatif, négatif. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont être rapides, qui vont se réaliser rapidement. Alors justement, euh, ce que je viens de vous dire, ben, ça correspond parfaitement par rapport à ce tirage en chien de pique que je vais vous réaliser, puisque un tirage en chien de pique, c'est à l'instant présent. C'est euh, les choses qui vont se réaliser euh, tout de suite maintenant, pourquoi pas, au moment où vous allez visionner la vidéo, ou au moment euh, quelques heures après, hein, alors ça peut être dans les 24 heures, 48 heures, voire 72 heures. Alors généralement, quand on fait un tirage en chien de pique, c'est pas plus de 3 jours, bien sûr, mais pour certains, vous pouvez décaler, il hein, n'y a aucun souci. Allez, on va regarder, on y va, c'est parti, monsieur le jeu 32, euh, pour euh, ces heures à venir euh, ou euh, ces jours à venir, qu'est-ce qui va se passer Allez, on a quoi On a une fille, une meilleure amie ou une sœur, on a l'as de pique et la dame de cœur, donc là on a les signatures, alors peut-être que vous allez avoir une fille, une meilleure amie ou une sœur, ou une belle sœur, une belle fille, je ne sais pas, qui va être dans les signatures, alors ça peut être une signature de contrat, euh, donc pour une offre d'emploi ou une élévation, en tous les cas, il y a des bonnes choses pour elle, euh, ça peut nous parler aussi de signature d'achat ou de vente d'un bien, en tous les cas, il y, a, il y a une concrétisation pour cette dame de cœur qui va vous en parler, hein. mais ça peut être aussi pour vous, vous allez en parler, hein, c'est peut-être une signature de contrat, élévation, signature d'achat, de vente, je ne sais pas, et vous allez en parler avec votre meilleure amie, votre sœur, votre belle-fille, votre fille, etc., etc. Donc là, pour l'instant, pas de négatif à l'horizon. Et dans un sens, tant mieux. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on a Bon, on a le travail déjà avec ce 9 de trèfle et ce 10 de cœur. Waouh oh ben Là, vous avez les deux cartes parce que normalement, vous savez très bien que dans un tirage en chien de pique, vous avez le 9 de trèfle, l'as de cœur, le 7 de trèfle qu'il faut retrouver. Vous avez monsieur le valet de pique qui n'est pas une carte négative dans un tirage en chien de pique. C'est la carte la plus rapide dans le tirage en chien de pique. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce qui me reste le roi trèfle, la dame de trèfle, ben tiens, le roi trèfle là. Et il ne me reste plus que la dame de trèfle. Magnifique. Bon, ça c'est ok. Donc en deux deck, on a ça, mais on va, on va en reparler tout de suite après, le temps que je range bien mes cartes pour que vous puissiez vraiment bien les voir, bien évidemment. Hop, hop, hop. Et voici. Donc, nous avons quoi Pour l'instant. Là, je pense que vous voyez tout. Hein. Yes, oh, c'est parfait. Alors, en deux deck, déjà, on a la certitude que vous avez la réussite magnifique concernant un changement, un déménagement, peut-être un projet. Euh, dans le domaine sentimental, peut-être que vous avez ou vous allez rencontrer un homme ou vous venez de rencontrer un homme ou une femme qui est peut-être soit euh, là, loin de vous. Alors, ça peut être... Euh, alors, c'est vrai que c'est pas le roi... J'ai quoi derrière c'est pas le roi de carreau, c'est le, le 10 de carreau. Donc, est-ce qu'il y a de la distance entre vous Mais en tous les cas, cet homme ou cette femme vous aime, vous qui vous love, vous adore. Ou alors, si ce n'est pas dans le domaine sentimental, est-ce que vous avez un papa ou c'est vous qui vous... Soit c'est lui, hein, le roi de cœur, c'est pas votre papa, qui a peut-être un projet de se rapprocher de vous, de déménager ou de s'éloigner, je ne sais pas. Ou alors, c'est vous qui voulez vous rapprocher de votre papa, enfin, votre famille ou votre homme de cœur, tout simplement. Mais en tous les cas, il y a de la réussite pour tout le monde. Euh, que ce soit pour votre papa, si vous êtes toujours votre papa, si vous n'êtes plus votre papa, bien évidemment, il vous protège de là-haut. Mais si c'est dans le domaine, on va dire, sentimental, soit euh, c'est vous, soit c'est lui qui se rapproche, parce qu'il y a un petit peu de distance. Hein. Le 10 de carreau, c'est la carte de distance, du voyage. Et ouais, on assure du retard, il y a de la joie, bon, malgré qu'on a un petit peu quelque chose de, colère, de, de colérique, là, euh, concernant le visuel. Oh, oh, ça va être intéressant parce que là, j'ai une dame de carreau et là, on a la dame de cœur qui... Euh, Est-ce que dans le domaine sentimental, ça va peut-être parler pour certains et certaines, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, ou vous venez de rencontrer, mais cet homme ou cette femme a peut-être une fille euh, qui, euh, en tous les cas, ou une amie, ou quelqu'un de proche de lui ou d'elle, qui n'accepte pas cette relation. Vous me direz dans les commentaires. Bon, peu importe, allez en d'autres decks, on verra si ça ressort dans votre tirage, comme je vais faire le tableau après. Alors, on a la carte du travail. Donc là, on nous parle de projet avec ce 10 de cœur. Alors, est-ce que vous avez un projet de vous mettre à votre compte Est-ce qu'il y a un projet euh, concernant une évolution professionnelle En tous les cas, dans le domaine professionnel, vous êtes protégé. On a ce contexte hein, d'évolution, euh, 
de se projeter, de, de, de se mettre à son compte, on a les projets. Ça peut nous parler aussi d'une somme d'argent. Hein. La carte du 9 de trèfle, c'est la carte du gain. Donc, est-ce que suite à un remboursement, je ne sais pas, on verra après les cartes qui suivent, qui seront dessus dans la continuité. On peut nous parler d'un projet suite à une somme d'argent que vous avez récupéré, en, soit par rapport à un remboursement, etc., etc. En dessous, nous avons la carte de l'as de cœur. L'as de cœur, c'est bien sûr le foyer, le couple, la famille, l'immobilier. Et là, on a le 7 de trèfle. On a la carte de la pensée. Alors, dans le domaine sentimental, ce 7 de trèfle, ça veut dire que cet homme ou cette femme pense à vous. Ou alors, il y aura un homme ou une femme qui pense à s'engager, à vivre ensemble. Ou alors, c'est cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer, ou que vous allez rencontrer, mais en tous les cas, cet homme ou cette femme pense à vous, dans un sens tant mieux, euh, mais en tous les cas, à ce projet et dans, cette, dans la pensée de euh, vivre avec vous, hein, d'acheter un bien ensemble, etc. Euh, pour vous... Euh, ce set de trèfle, on nous parle de pensée. Alors, est-ce que vous avez une envie euh, bah, de, de vous... Comme je disais, hein, vous avez un projet et vous voulez mettre sur pied, mais ça serait peut-être d'être propriétaire, hein, tout simplement. En tous les cas, il y a vraiment quelque chose de très positif euh, dans un contexte sentimental et dans un contexte de l'immobilier. En dessous, magnifique, nous avons Monsieur le Valet de Pique qui, je le répète, dans un tirage en chaîne Pique, c'est la carte de la rapidité. Elle est encore plus forte que le 10 de Pique, hein, d'accord Donc là... Dans les, on va dire, dans les jours à venir ou dans les 24 heures à venir ou dans les heures à venir, il y a une signature qui se fait. Rappelez-vous à la coupe, on avait des bonnes nouvelles concernant une signature. Offre d'emploi, élévation, etc. Ça rejoindrait le 9 de trèfle. On verra par la suite. Mais en tous les cas, il y a des choses qui bougent concernant une signature. Ça va être signé, acté, on n'en parle plus. En dessous, alors c'est vrai, dans un tirage en chaîne pique, euh, comme je dis à chaque fois, donc là je vous le dis vite fait bien fait, vous ressortez, vous, le roi de trèfle, vous, mon consultant, mais normalement, on ne ressort pas la dame de trèfle. Quand c'est vous, messieurs, vous ressortez le roi de trèfle. Quand c'est vous, mesdames, vous ressortez que la dame de trèfle. Hein. Il n'y a jamais le roi de trèfle et la dame de trèfle dans une même lignée. Elle peut, le roi de trèfle, la dame de trèfle peut se retrouver à côté du roi de trèfle et inversement. Mais là, je fais pour tout le monde, donc je fais pour vous, messieurs, pour vous, mesdames, mon consultant, ma consultante. Donc là, pour vous, messieurs, euh, on vous dit, ou vous, mesdames, vous inversez, mais on vous retrouve juste après, que vous avez une femme pas bonne autour de vous. Alors, ça rejoint par rapport à ce que je vous ai dit. Est-ce que vous allez rencontrer une personne, vous venez de la rencontrer, un homme de caractère, une femme de caractère, et il y a une femme pas bonne autour de lui, autour d'elle Mais ça peut être aussi vous, si je mets ce roi de trèfle pour vous, mon consultant, ma consultante. Est-ce que vous avez, euh, enfin, que cet homme ou cette femme a une personne négative autour de lui, ou est-ce que c'est vous, tout simplement D'accord Donc, méfiance, mais on verra dans la continuité après, en rajoutant des cartes à côté. En dessous, on nous parle de vous, mon consultant, ma consultante, en tant que dame de trêve, femme de caractère, homme de caractère. Et on nous parle d'un nouveau départ. On peut nous parler d'une grossesse, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle conciliation. Un nouveau départ se fait, d'accord Dans les heures à venir, dans les jours à venir, il y a des nouvelles qui font que vous redémarrez sur de nouvelles bases. Ça peut être le retour d'un ex, ça peut être une nouvelle rencontre hein, dans les jours à venir ou alors vous venez à l'instant T de rencontrer quelqu'un, d'accord Et si je mets cette dame de trêve concernant... Le partenaire masculin ou futur, on vous dit bien qu'il y a aussi un changement positif pour cette future personne que vous allez rencontrer. Donc, dans les deux cas, c'est magnifique. Bon, euh, donc cette lignée-là, je ne la ferai jamais, vous le savez. Et là, par contre, là, je vous fais cette petite ligne. Donc, on a des projets. Suite à des projets que vous allez recevoir, dans tous les cas, il y a des projets qui se mettent en tête. Hein. Vous pensez à des projets qui vont se réaliser. Et euh, ben, ça va être signé acté. Hein. Tous ces projets vont se mettre en place. Euh, faites attention à une femme, faites attention aussi à ce que vous, avec qui vous signez, hein, parce qu'on a une dame de carreau derrière un as de pique, donc vigilance, méfiance. Faites attention aussi au retour d'une personne dans votre vie côté féminin, ou aussi faites attention à tout ce qui est nouvelle personne côté féminin. D'accord Vous allez à une soirée, vous êtes en famille, et puis là, bah, vous voyez qu'il y a une femme que vous ne connaissez pas, euh, que ce soit amicale, familiale, hein, peut-être, je ne sais pas. Hein. Et puis là, bah, on vous dit, faites attention, c'est une femme pas bonne. D'accord dans, les, dans tous les cas, c'est une femme pas bonne. La dame de carreau, c'est une femme pas bonne. Bon, et ben on va remélanger et on va faire le tableau. Alors, pour celles et ceux que ça suffit, je vous, je vous dis euh, une très belle journée. Euh, et on se dit à la semaine prochaine. Pour celles et ceux qui veulent rester, ben vous restez pour la suite. Hein, si vous avez vos réponses, tout simplement là, dans ce petit tirage que je viens de vous faire. Parce que moi, je vous fais la totalité avec les cartes. Mais vous pouvez partir à tout moment. Et puis, pour celles et ceux, ben, ça n'intéresse plus, vous avez vos réponses, vous pouvez rester quand même. Hein. Ben oui, quand même. Voyons. Allez, on y va. Je suis comme ça. Ouh, ben j'en ai deux. Tiens, elle voulait sortir, celle-là, avec sur la dame de carreau. Alors, on nous parle en deux de nouvelles d'un fils, d'un meilleur ami ou d'un frère qui est bloqué, 
il va y avoir un visuel en face à face. Alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose avec un fils, un meilleur ami ou un frère Alors, si je fais comme ça, c'est bon. Non, on va plutôt faire comme ça. La mère Olé fait les choses intelligemment. <rire> oh, comme je fais d'habitude, mais bon. Comme ça, on va faire comme ça. Allez, je me grouille, je me dépêche et j'active. Là, c'est OK. Euh, Qu'on avait quoi Ah ben non, allez, la mère Olé, qu'est-ce que tu as fait C'est pas ça Ah oui, c'était ça, alors. Attendez. J'ai dû prendre les deux cartes. C'est ça, hein Ouais. J'ai dû prendre... Hop. De toute façon, si c'est pas ça, c'est que ça devait être comme ça. Donc, on fait comme ça, comme ça. Et comme ça. De toute façon, si c'était, admettons, hein, c'est parce que je regarderai en replay, mais je ne sais plus si c'était ça, c'était soit ou ça ou ça, mais vous inquiétez pas, de toute façon, je vous fais toute la totalité. Donc, ça, au, au pire des cas, ça revient. Hein, parce que quand je vais vous faire la lignée, ça sera pareil. Mais par contre, on ne voit pas le valet de carreau. Si on le voit, je vais faire comme ça. Oui, c'est mieux. Hop, hop. Comme j'avais deux cartes. Et le restant, vous voyez, on est bon. On est bon. Allez, on y va. Alors, on commence en haut. 10 de carreau, changement, déménagement. On a la réussite sur vos projets. Si vous avez un projet de déménager, si vous avez reçu une somme d'argent qui va vous permettre, ça va vous changer la vie, ça c'est sûr. Mais il y a un projet de déménager, il y a le changement qui arrive et vous allez vous vouloir faire des projets. Et c'est la réussite. Quoi qu'il arrive, hein, changement, déménagement, les projets que vous, avez, que vous avez en tête, projet de vous mettre à votre compte, peu importe. Là, nickel. D'accord J'ai la réussite. En dessous, nous avons des nouvelles concernant un valet trèfle. Alors, comme je vous le disais, le valet trèfle, hein, il y a plusieurs cas de figure dans Monsieur le valet trèfle. Généralement, c'est un homme qui est plutôt bien habillé ou une femme qui est plutôt bien habillée si c'est dans le domaine sentimental ou même juridique, hein, vous inversez. Mais là, si on reste dans le contexte sentimental, on vous dit bien qu'il y a un homme ou une femme qui pense à vous avec certitude et avec qui il y aura de l'engagement. Hein. C'est un homme ou une femme. Alors, il y a peut-être ce, contexte, ce contexte un petit peu... Euh, euh, ce cas de figure dans le sens un petit peu immature, mais qui ne se prend pas la tête. Mais là, on vous dit bien qu'avec vous, euh, entre lui et vous, entre elle et vous, il euh, y a de l'engagement. Avec certitude, cet homme ou cette femme pense à vous. Si ce n'est pas dans un contexte sentimental, vous avez peut-être un projet, hein, c'est dans vos pensées avec certitude, les choses vont se décanter dans le domaine de l'immobilier. Ça peut être un agent immobilier, un banquier, enfin un conseiller bancaire, etc. Euh, en tous les cas, c'est plutôt positif. D'accord euh, Ça peut être aussi dans un contexte familial, hein, ça peut être un notaire, etc., ou un avocat, mais en tous les cas, les pensées sont bonnes concernant, avec certitude, une situation hein, d'immobilier, de couple, d'engagement, etc., et d'achat, ou de vente, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est positif. Ensuite, on nous parle de nouvelles rapides concernant une fille meilleure amie ou une sœur, euh, avec qui euh, peut-être que vous allez, euh, bah, comme je le disais à la coupe, hein, on avait cette tasse de pique et cette âme de cœur, vous voyez, ça se rejoint ça, à la lignée. On retrouve cette dame de cœur. Donc là, on peut nous parler, euh, peut-être que dans le domaine sentimental, on a ce roi de cœur. Peut-être que, comme je vous le disais, il y a de l'engagement, on le retrouve un peu plus haut, euh, avec cet homme ou cette femme qui vous aime, qui vous kiffe, ou vous, qui vous kiffera, qui vous lovera si vous n'avez pas encore rencontré. Et là, on nous parle de nouvelles vis-à-vis d'une fille, meilleure amie ou sœur. Donc peut-être que vous allez avoir ce besoin de vous confier à une amie, à une sœur, à une fille, pour vous dire que bah, vous avez rencontré quelqu'un de bien avec qui il y aura de l'engagement. Si ce n'est pas dans le domaine sentimental, ça peut être familial, des nouvelles d'une fille concernant une signature vis-à-vis -vis de son père, euh, si vous êtes divorcé ou vis-à-vis d'un héritage, etc. Il n'y a aucun souci, c'est même plus votre papa, il vous protège de là-haut. Mais là, il y a de la signature dans l'air, hein, concernant dans le domaine famille. Ensuite, donc c'est là que c'est intéressant. On nous parle de nouvelles, donc le 10 de pique ne change pas dans un tirage de H de pique, hein, ça, ça garde toujours sa valeur de, de carte, sa signification. On nous parle de nouvelles concernant euh, un homme ou une femme de caractère. Est-ce que cet homme ou cette femme est fraîchement divorcé, mais euh, peut-être que lui ou elle a des soucis avec son ex, hein, son ex féminin, là, parce qu'une dame de carreau, ne, on ne la met pas à l'envers, euh, côté masculin. Et on nous parle de nouvelles sur du retard. Alors, est-ce que vous venez de rencontrer quelqu'un et euh, il est fraîchement séparé, mais euh, l'ex est toujours là derrière, à donner des nouvelles, à retarder les choses Bon, là, il y a des bonnes nouvelles par rapport à une situation concernant votre futur partenaire ou euh, partenaire masculin ou féminin. Euh, mais ça peut être aussi vous, comme je disais. Est-ce que vous êtes là, vous avez une femme qui vous titille, là, qui vous colle, et ça vous agace, et là, euh, peut-être qu'il y a une situation là, qui va être résolue, parce qu'il y a eu des retards, des contretemps par rapport à une situation. C'est peut-être par rapport à une procédure, je n'ai pas encore sorti le roi de pique, on verra après. En dessous, on nous parle de vous, mon consultant, ma consultante. Euh, si je fais que pour vous, on nous parle peut-être d'une envie de déménager, de changer de région, changer de pays ou d'une mutation 
on nous parle de nouveaux départs, et là, on nous parle vraiment d'argent. Hein. Il y a vraiment un soulagement financier là, pour certains et certaines, parce que vous voyez, vous l'avez là, et on le retrouve là euh, au début. Hein. Donc là, il y a une situation qui est très positive. Hein. D'accord On va regarder après, euh, dans tout domaine, hein, et surtout grâce aux financiers. Là, si je vous fais la colonne, on nous parle de changement, de déménagement, euh, avec cet homme ou cette femme, ou concernant un avocat, un notaire, euh, tout ce qui est lié avec le juridique. Peut-être aussi des bonnes nouvelles concernant une fille de Miram et une sœur qui va vous apprendre bah, qu'elle a rencontré quelqu'un. Mais en tous les cas, comme je vous disais tout à l'heure, là, pour l'instant, je n'ai pas de négatif. Mais au début, rappelez-vous, je vous ai dit, faites attention à une femme, là, parce que vous voyez, elle est, elle est proche, là, hein, de, de ce valet trèfle. Et euh, vous allez recevoir des nouvelles, soit des nouvelles de votre fille qui a, ben, qui a rencontré quelqu'un, qui va vous le dire rapidement avec ce 10 de pique. Mais on voit qu'il y a un changement pour votre fille, votre meilleure amie, votre sœur, qui va peut-être déménager ou suite à un déménagement, il y a une rencontre pour elle. Mais ça peut être aussi pour vous. Vous avez peut-être un projet de déménager, de vous rapprocher de cet homme ou de cette femme qui habite peut-être loin de vous, parce que là, vous avez le 10 de carreau, le roi de carreau. Donc là, on rajoute le roi de carreau. Il peut y avoir quand même de la distance entre vous avec cet homme ou cette femme. Mais, voyez, on a cette dame de cœur qui est là. On verra si on, on ressort la dame de carreau dessus. Ça se trouve, on va la ressortir. Ah ben non, la dame de carreau, elle est là. On va peut-être ressortir une carte négative ici. Euh, parce que j'ai pas trop sorti... Euh, ouais, j'ai que la dame de carreau que j'ai ressorti en négatif, là, hein, dans votre tirage. Bon Concernant cette lignée-là, on a l'as de tresse, donc la réussite avec certitude, avec cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer. Il y a quelques petits retards vis-à-vis, euh, -vis, mais des nouvelles, vis-à-vis -vis de cet homme concernant une somme d'argent. Ça peut être votre mari actuel, votre femme actuelle. Hein, si vous êtes en couple et que tout va bien, il y a peut-être une situation d'héritage et l'argent était retardé, mais vous allez avoir des nouvelles, on avait le valet de carreau. Hein, et euh, l'argent arrive. Mais ça peut nous parler aussi euh, concernant, euh, toujours dans le contexte d'un héritage, votre papa, hein, avec certitude, euh, qui a eu des retards concernant une succession. D'accord S'il n'y a plus, malheureusement, votre papa. D'accord Bon. Allez, qu'est-ce que tu vas nous dire Qu'est-ce que Je veux juste recouvrir celle-ci, là. Alors, ça, je ne recouvre pas. Là où je ne recouvre pas, on va recouvrir ici. Là aussi. Parce que niveau sentimental, vous êtes protégé. Hein on a quoi On a des nouvelles visuelles face à face. Il y a des démarches administratives. Vous allez devoir vous déplacer sur du retard. On a tout ce qui est homme de loi. Donc, comme je vous ai dit, est-ce que cet homme ou cette femme dans le domaine sentimental, il est fraîchement divorcé Mais sur du retard, s'il est divorcé ou pas encore, il y a des nouvelles. Mais j'ai l'impression que cette personne, son ex, là, va vouloir mettre des bâtons dans les rangs. Sur la dame de cœur, attention, bon, ça va, il y a de l'invitation. Mais de l'invitation, prudence quand même. Pour l'instant, je n'ai pas de carte négative. Et là, on a, vous voyez, ça serait plutôt dans un contexte, là, avec une femme. Hein. Peut-être une ex-femme. Donc là, je ne recouvre pas. Là non plus. Là non plus. On ne va pas titiller le, les cartes. Hein. Là, on va, on va c'est juste là qu'on va recouvrir. Là non plus. Là, si je fais euh, dans la continuité... Là, on nous parle de quelque chose d'inattendu qui vous angoissait. D'accord Et là, je vous ai ressorti que le roi de pique, donc je ne fais pas la colonne. Alors, on va remélanger et on va juste regarder le 8 de pique et le roi de pique. Bon, vous voyez, c'est bloqué. Et il y a de la contrariété. Il y a des nouvelles visuelles face à face. Il y a la dame de pique. Il y a un, il y a un contexte hein, de... Bon, là, il y a de la joie. Et là, il y a un fils, un meilleur ami ou un frère. Donc là, je finis avec ces deux cartes-là. On nous parle d'une belle liaison avec ces deux huit. Il y a un remboursement. Vous allez devoir peut-être vous déplacer pour aller chercher un remboursement, une indemnité, une indemnité, une indemnisation ou concernant un document officiel. Donc là, tout ce qui est... Je vous ai dit, hein, financièrement, professionnellement, ça tient la route. Sentimentalement aussi, hein, vous avez un excellent jeu. Euh, sauf que là, il y aura une problématique... Euh, dans le contexte sentimental, mais par rapport à cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer, vous allez rencontrer. Mais ça serait plutôt de son problématique à lui ou à elle. Vous voyez euh, J'ai l'impression que euh, cette rencontre, il n'y aura pas d'impact sur votre couple, mais j'ai l'impression que soit cet homme-là ou cette femme-là devra régler des problématiques avec peut-être une garde d'enfants, une pension, mais j'ai l'impression qu'une fois que tout sera terminé, elle reviendra sur du retard pour remettre votre partenaire ou futur partenaire masculin ou féminin en procédure. Il y a, il y a, il y a des, des personnes comme ça, hein, il, voilà, je peux comprendre, euh, voilà. enfin non, je ne comprends pas, c'est un acharnement pour certains et certaines, parce que c'est comme si que elle s'agrippe, voyez, elle s'agrippe toujours à votre partenaire ou futur partenaire, et euh, voilà, elle ne le lâche pas ou elle ne la lâche pas, mais en tous les cas, il y a, y a une femme pas bonne, euh, voilà, bon là, ça ressort, je voulais voir si ça ressortait sur la dame de cœur, 
Pour l'instant, ça ne serait pas la fille, donc votre belle-fille, ou future belle-fille, mais je n'exclus pas non plus, hein, mais il y a une femme pas bonne autour de votre partenaire masculin ou féminin. D'accord Donc, voilà, voilà. Bon, ben, vous me direz en commentaire. Dans tous les cas, euh, professionnellement, sentimentalement, oui, on peut le dire, hein, je n'ai pas de négatif en soi. Euh, et euh, professionnellement, financièrement, il y a des choses qui, qui vont aboutir là, dans les jours à venir. D'accord Il y a des nouvelles là. Donc, voilà, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye, bye.